ஸோ இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டைப் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டைப் ஒன் டைப் டூ வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை பார்க்காதங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் சரி வா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டாப்பிக்கில் போயிடலாம் இந்த டைப் த்ரீயில் ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டைப் த்ரீயில் ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் பாருங்கள் இருபது மாம்பழங்களின் விற்ற விலையானது இருபத்தைந்து மாம்பழங்களின் வாங்கிய விலைக்கு சமம் எனில் லாப அல்லது நட்ட சதவீதத்தை காண்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க இருபது மாம்பழங்களோட விற்ற விலை இருபத்தஞ்சு மாம்பழங்களின் வாங்கிய விலைக்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஆனால் என்ன விலைன்னு கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கல ஸோ இந்த கொஷினில் விலை கொடுக்க மாட்டான் அளவு மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருபது மாம்பழம் இருபத்தஞ்சி மாம்பழம் அளவு மட்டும் தானே கொடுத்துருக்கான் ஸோ அளவு கொடுத்து வாங்கிய விலை விற்ற விலையோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் விலை என்னன்னு கொடுக்கல கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கான் லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதத்தை காணுங்க ஸோ இவன் என்ன சொல்லியிருக்கானோ அதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக மாற்றுங்க இங்கே எத்தனை மாம்பழம் இருபது மாம்பழங்களின் விற்ற விலை விற்ற விலைன்னு என்ன போடுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டா இருபது மாம்பழங்களோட வித்த விலை இருபத்தைந்து மாம்பழங்களின் இருபத்தைந்து மாம்பழங்களின் எதுக்கு வாங்கிய விலை வாங்கிய விலைன்னா என்ன சிபி விற்ற விலைனா எஸ்பி செல்லிங் ப்ரைஸ் வாங்கிய விலைனா சிபி காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ வாங்கிய விலையை சம்டைம் அடக்க விலைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா வாங்கிய விலைக்கு இங்கே எப்படி இருக்குது சமமாக இருக்குது புரியுதா இருபது மாம்பழங்களின் விற்ற விலையானது இருபத்தைந்து மாம்பழங்களின் வாங்கிய விலைக்கு சமமாக இருக்கு ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த வித் செல்லிங் ப்ரைஸ் வித்த விலைக்கு நேரம் என்னப்பா இருக்கு இருபத்தஞ்சுன்னு இருக்கா வித்த விலைக்கு நேரம் என்ன இருக்கு இருபத்தஞ்சு ஓகேவா அதே மாதிரி வாங்கின விலைக்கு நேரம் என்ன இருக்கு என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் வாங்கின விலைக்கு நேரம் என்ன இருக்கு இருபது அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருபது அப்போ ஒரு பொருளை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கோம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கோம் அப்போ நம்மளுக்கு லாப சதவீதம் கிடைக்குமா நட்ட சதவீதம் கிடைக்குமா இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா லாபம் தானே அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் லாப சதவீதம் தானே லாப சதவீதத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லாபம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு அன்று லாபம் பை அடக்க விலை என்ட அன்று சரியா ஸோ இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா லாபம் எவ்வளோ அஞ்சு ரூபா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருபது ரூபா இன்ட்டு என்ன வரும் அன்று ஓர் இருபது இருபது அஞ்சு இருபது நூறா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு என்னப்பா வரும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் லாபம்னு எழுதணும் ஓகேவா ஏன்னா ஆப்ஷனில் லாபமும் இருக்கும் நஷ்டமும் இருக்கும் சரியா இதே மாதிரி இன்னும் சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் நாற்பது மீட்டர் துணியின் அடக்க விலையானது ஐம்பது மீட்டர் துணியின் விற்ற விலைக்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க லாபம் அல்லது நட்ட சதவீதம் காண்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் நாற்பது மீட்டர் துணி அந்த மீட்டர்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அளவு தான் முக்கியம் எவ்வளோ நாற்பது மீட்டர் துணியோட என்னது அடக்க விலை அடக்க விலைனா என்ன சிபி நாற்பது மீட்டரோட அடக்க விலை சமமாக இருக்குது கரெக்டாக எதுக்கு ஐம்பது மீட்டர் துணியோட விற்ற விலைக்கு சொல்லப்படுச்சா நாற்பது மீட்டர் துணியோட அடக்க விலை சமமாக இருக்குது எதுக்கு ஐம்பது மீட்டர் துணியோட விற்ற விலைக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணுங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேரம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேரம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேராக ஃபார்ட்டி அப்போ இதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு பா விற்றுருக்கோம் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கோம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றா அது நம்மளுக்கு என்ன அது லாஸ் தானே நஷ்டம் தானே அப்போ நஷ்ட சதவீதத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லாஸ் பர்சன்டேஜ் நஷ்ட சதவீதத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லா நட்டம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு அன்று லாஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அதாவது நட்டம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு அன்று ஸோ எவ்வளோ நஷ்டம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்றா பத்து ரூபா நஷ்டம் அடக்க விலை எவ்வளோ ஐம்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ஈரம்பது நூறா பத்து இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோப்பா இருபது சதவீதம் லாப சதவீதமா நட்ட சதவீதமா இருபது சதவீதம் நட்டம் ஏன்னா ஆப்ஷனில் இருபது சதவீதம் லாபமும் இருக்கும் இருபது சதவீதம் நட்டமும் இருக்கும் 
So, this is the model 1. This is the model 2. So, this is the model 2. In the model 2 element tool, we can use the value of the value. So, that's it. If you have a value of 50 values, if you have 16 values, you can use the value of 16 values. You can use the value of 16 values. No, you can use the value of 50 values. If you have 50 values, you can use the value of 50 values. So, what do you think? What do you think? The value of 50 values. The value of 50 values. முக்கியமா இந்த குடுக்கிறேன். 14 புத்தகங்களோட 14 புத்தகங்களின் அடக்க விலை தான் லாபமாக கடச்சிருக்கு 14 புத்தகங்கள் என்ன பா அடக்க விலை சொல்ல புரிஞ்சா 14 புத்தகங்களோட அடக்க விலை லாபமாக கடச்சிருக்கு எப்ப உங்களுக்கு 14 புத்தகங்களோட அடக்க விலை லாபமாக கடச்சிருக்கு 80 புத்தகங்களை விற்கும் போது தானே அப்ப 80 80 புக்க விற்கும் போது தான் அப்ப இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன சேர்த்துக்கணும் எத்தனை எத்தனை பொருளை விற்கறானோ அது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல சேர்த்துக்கணும் அப்ப இங்க எஸ்பி இருக்கா எம்பது பொருள் விற்கும் போது புரியுதா எண்பது பொருளை வாங்கி எண்பது பொருளை விற்கும் போது அவனுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பதினாறு பொருளோட அடக்க விலை லாபமாக கிடச்சிருக்கு இந்த மைனஸ் இங்கே வந்து என்னவாயிரும் ப்ளஸ் ஆயிருமா ஸோ எண்பது ப்ளஸ் பதினாறு என்னப்பா வரும் தொண்ணூத்தாறு சிபி ஈக்குவல் டிங் என்ன இருக்கும் எண்பது எஸ்பி அப்போ சிபி உங்களுக்கு எவ்வளோ சிபிக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது போன மாடல் மாதிரி சிபிக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது எண்பது சிபிக்கு நேராக என்ன இருக்குது எண்பது இந்த எஸ்பிக்கு நேரம் என்ன இருக்கு தொண்ணூத்தாறு எஸ்பிக்கு நேரம் என்ன இருக்கு தொண்ணூத்தாறு அப்ப எவ்வளோக்கு வாங்கிருக்கீங்க எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு பா விற்கிறீங்க தொண்ணூத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க புரியுதா எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க சரியா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கா லாப சதவீதம் தானே ஸோ லாப சதவீதத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்த முன்னாடியே லாபம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ லாபம் எவ்வளோ எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்றா ரூபாய் அடக்க விலை எவ்வளோ எண்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ ஓர் பதினாறு பதினாறு ஐ பதினாறு எவ்வளோ எண்பது இந்த அஞ்சு நூறையும் கேன்சல் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் இருபது தடவை அப்போ என்னோடய ஆன்சர் எவ்வளோ இருபது சதவீதம் சரியா நம்மளோட ஆன்சர் எவ்வளோ இருபது சதவீதம் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு நபர் இருபத்தைந்து பழங்களை விற்கும் போது ஐந்து பழங்களின் விற்ற விலை லாபமாக கிடைக்கிறது எனில் லாப சதவீதம் யாது இந்த கொஸ்டின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தன் இருபத்தஞ்சி பழத்தை விற்கிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அஞ்சு பழத்தோட வித்த விலை லாபமாக போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடக்க விலை லாபமாக கிடச்சிச்சா இதில் உங்களுக்கு என்ன லாபமாக கிடச்சிருக்கு வித்த விலை லாபமாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத சொன்னேன் ஃபார்ம்ல எழுத சொன்னால் லாபம்னா லா லாபத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ லாபம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அஞ்சு பழத்தோட வித்த விலை லாபம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அஞ்சு பொருளோட வித்த விலை எப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு பொருளோட வித்த விலை லாபமாக கிடைக்கிது இருபத்தஞ்சி பழத்தை விற்கும் போது தானே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் மொத்தமாக எத்தனை விற்கிறீங்களோ அதை எங்கிட்ட வச்சுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ எத்தனை பழத்தை விற்கிறீங்க இருபத்தஞ்சி பொருளை விற்கிறீங்க சொல்ல புரிஞ்சா ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டுத்துக்கு கூட இந்த நம்பரை சேர்த்துக்கணும் மொத்தமாக எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க செல்லிங் ப்ரைஸ்லாம் ஒரு சைடு காஸ்ட் ப்ரைஸ்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துக்கலாமா இந்த மைனஸ் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிபி இங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிபி இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ்பி இங்கே வந்தால் மைனஸா இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு போனால் என்ன கிடைக்கும் இருபது எஸ்பின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் எப்பொழுதும் போல தான் சிபிக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது இருபதுன்னு இருக்கா சிபிக்கு நேராக என்ன இருக்குது இருபது எஸ்பிக்கு நேராக என்ன இருக்குது இருபத்தஞ்சு எஸ்பிக்கு நேராக என்ன இருக்குது இருபத்தஞ்சு அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கீங்க இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கீங்க இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கீங்க புரியுதா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க லாப சதவீதம் தானே லாப சதவீதம் ஈக்குவல் டு லாபம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ லாபம் எவ்வளோ இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா அஞ்சு ரூபாய் லாபம் அடக்க விலை எவ்வளோ இருபது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஒரு இருபது இருபது 
ஐயருவது நூறு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு என்னப்பா வரும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் சரி இதுலேயே அப்போ லாபத்தை வச்சு பார்த்தோம் இதில் நஷ்டத்தை வச்சு ஒரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு வணிகர் நாற்பத்தைந்து நாற்காலிகளை விற்கும் போது ஐந்து நாற்காலியின் விற்ற விலை நட்டமாக கிடைக்கிறது எனில் நட்ட சதவீதம் காண்கள் சொல்லியிருக்காங்களா ஒன்றில் ஒருத்தவ நாற்பத்தஞ்சு நா நாற்பத்தஞ்சு நாற்காலியை விற்கிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அஞ்சு நாற்காலியோட வித்த விலை நஷ்டமாக கிடச்சிருக்கு நஷ்டம்னா நஷ்டத்தோட ஃபார்முலாவா என்ன ஃபார்முலா லாஸ்ட் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அவனுக்கு என்னப்பா நட்டமாக கிடச்சிருக்கு வித்த விலை எது அஞ்சு நாற்காலியோட வித்த விலை அவனுக்கு எல்லா நஷ்டம் என்ன அஞ்சு நாற்காலியோட வெத்த விலை வித்த விலை மொத்தமாக எத்தனை பொருளை விற்றுருக்கான் நாற்பத்தஞ்சு அது இந்த இங்கே ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்துக்கணுமா மொத்தமாக எவ்வளோ விற்றுருக்கான் நாற்பத்தஞ்சு சிபி மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு எஸ்பி நாற்பத்தஞ்சு பொருளை வாங்கி விற்கும்போது அஞ்சு பொருளோட வித்த விலை அவனுக்கு நஷ்டமாக கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் எஸ்பிலாம் ஒரு சைடு சிபிலாம் ஒரு சைடு இந்த மைனஸ் இங்கே தான் ப்ளஸ்ஸா ஸோ அஞ்சு ப்ளஸ் நாற்பத்தஞ்சு என்ன வரும் ஐம்பது எஸ்பி ஈக்குவல் டு நாற்பத்தஞ்சு சிபி இப்போ எஸ்பிக்கு நேரம் என்ன இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு எஸ்பிக்கு நேராக நாற்பத்தஞ்சா ஸோ சிபிக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஐம்பது ஸோ அப்போ கவனிங்க அப்போ ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் அப்போ உனக்கு என்னது நஷ்டம் தானே ஸோ நஷ்ட சதவீதத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா நஷ்டம் பை அடக்க விலை இன்ட்டு அன்று ஸோ நஷ்டம் நஷ்டம் எவ்வளோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா அஞ்சு ரூபா நஷ்டமா அடக்க விலை எவ்வளோ ஐம்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ஈர் ஐம்பது நூறு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோப்பா வரும் பத்து சதவீதம் அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் பத்து சதவீதம் நஷ்டம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த மாடல்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸுக்காக ஒரு நாலு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாலு கொஷினையும் சால்வ் பண்ணி உங்களோட ஆன்சரை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தென் இதுக்கு முன்னாடி நாங்க போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ஸ் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்